Let's see one more good question of civil 2020 four known session and the question is if the value of ln2 is 0.69 and if value of ln2 is also calculated by linear regression between ln1 and ln6 then calculate the percentage error in the value of ln2. ठीक है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स लेकिन बेसिक क्वेश्चन है आराम से मेरी बात को समझिएगा आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि ln2 की जो वैल्यू है मतलब ln2 का ट्रू वैल्यू बोल सकते हो और यू कैन से एक्चुअल वैल्यू ठीक है एक्चुअल वैल्यू बोलो या जो क्वेश्चन में लिखा है ट्रू वैल्यू वो आपको गिवन है कितनी है 0.69 किसकी है ये ln2 की है ठीक है अब आपको इस ln2 की वैल्यू को एक और तरीके से निकालना है एक लाइन रिग्रेशन मतलब आपको एक ऐसी लाइन के थ्रू ln2 की वैल्यू निकालनी है जो किसके बीच में है ln1 से लेकर ln6 के बीच में है ठीक है और फिर आपको इस एक्चुअल रूट और उस अप्रोक्सीमेट रूट दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के एरर बतानी है वो भी कौन सी परसेंटेज एरर ठीक है तो चलिए स्टार्ट कर दें ये तो आपको गिवन है अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स गिवन है पॉइंट्स मतलब क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ कि यह लीनियर रिग्रेशन मतलब एक सिंपल लाइन की इक्वेशन की बात की गई है स्टूडेंट्स तो लाइन की इक्वेशन तो दो पॉइंट्स के बीच में होती है मतलब लाइन टू पॉइंट से पास आउट होती है एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है इसका ये स्टार्ट हो रही है एल से खत्म हो रही है एल पे तो मतलब पॉइंट अगर एक्स के फॉर्म में निकालूंगी तो इसके लिए एक्स क्या हो जाएगा वन हो जाएगा और वाई हो जाएगा एल फिर एक्स वाई इसके लिए निकालूंगी तो इसके लिए क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा और वाई हो जाएगा एल एन सिक्स और इन दोनों के बीच में आपको चाहिए एक एक्स वाई वो कौन सा हो जाएगा टू हो जाएगा इसके लिए एक्स और वाई क्या हो जाएगा एल एन टू हो जाएगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट ठीक है तो अब इन दोनों के बीच की इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज इक्व टू वाई माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन इज इक्व टू वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है तो y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन और x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से y माइनस वाई वन ना वॉट इज वाई वन वाई वन क्या है ये है एल एन वन ठीक है वाई टू ये है तो यहाँ से ये बन जाएगा y माइनस वाई वन दैट इज इक्व टू एल एन वन इज इक्व टू वाई टू माइनस वाई वन तो वाई टू कितना हो जाएगा एल एन सिक्स माइनस वाई वन दैट इज इक्व टू एल एन कितना हो जाएगा एल एन वन और बाय बाय x2 टू माइनस एक्स वन एक्स टू क्या है एक्स टू है हमारे पास में सिक्स एक्स वन है वन तो सिक्स माइनस वन और इन टू मैं कर देती हूँ x माइनस एक्स वन तो x माइनस एक्स वन एक्स वन इज इक्व टू वॉट वन और राइट तो ये मेरी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी इसको सॉल्व करेंगे और फिर इससे जो आंसर आएगा x इज इक्व टू किस पे टू पे एल एन टू की वैल्यू जो आएगी वो उसका हम अप्रोक्सीमेट रूट बोल देंगे फिर इसका इससे एरर निकालेंगे ठीक है तो एल एन वन होता है जीरो तो ये हट जाएगा यहाँ एल एन वन होता है जीरो तो यहाँ से बनने वाला है स्टूडेंट्स कितना y इज इक्व टू एल एन सिक्स बाई फाइव इन टू एक्स अब x की वैल्यू क्या रखें क्योंकि मुझे किस पे निकालना है टू पे तो x की वैल्यू हो जाएगी टू तो टू माइनस वन ठीक है और आप चाहो तो इस y की जगह क्या रख सकते हो एल एन टू रख सकते हो क्योंकि हम वैल्यू किसके निकाल रहे हैं एल एन टू की ही निकाल रहे हैं ठीक है तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एल एन सिक्स बाई फाइव बन गया एल एन सिक्स की वैल्यू हो जाएगी वन पॉइंट सेवन नाइन टू डिवाइडेड बाई फाइव जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा पॉइंट थ्री एट फाइव ठीक है सॉरी पॉइंट थ्री फाइव एट पॉइंट थ्री फाइव एट ठीक है तो यहां से एल एन टू की वैल्यू मुझे मिल गई ये रूट कौन सा है पॉइंट थ्री फाइव एट ये रूट कौन सा है अप्रोक्सीमेट रूट है या आप इसको बोल सकते हो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ठीक है स्टूडेंट्स तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई और ये हमारी ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू हो गई नाउ अब बात करते हैं एरर की वो भी परसेंटेज एरर की तो परसेंटेज एरर हो जाएगी हमारी क्या एक्चुअल रूट माइनस अप्रोक्सीमेट रूट एक्चुअल रूट माइनस अप्रोक्सीमेट रूट एक्चुअल रूट माइनस अप्रोक्सीमेट रूट बाय एक्चुअल रूट क्योंकि जो बेस होता है वही नीचे रहेगा एक्चुअल रूट और इनटू क्या बन जाएगा हंड्रेड बन जाएगा ठीक है तो उसको सॉल्व कर देते ही हमारा परसेंटेज एरर बन जाएगा तो व्हाट इज एक्चुअल रूट एक्चुअल रूट है आपके पास में पॉइंट सिक्स नाइन इट इज पॉइंट सिक्स नाइन ठीक है तो पॉइंट सिक्स नाइन माइनस ये कितना बन जाएगा एल एन टू की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी आई पॉइंट थ्री फाइव एट आया डिवाइडेड बाय पॉइंट सिक्स नाइन और मल्टीप्लाई विद क्या कर दे अगर हम हंड्रेड कर दें तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो परसेंटेज में एरर आ जाएगी फोर्टी ठीक है क्या एरर आ जाएगी फोर्टी एट पॉइंट वन वन परसेंट एरर होगी 
तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बेसिक लाइन जो हम अगर बात करें तो बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ फाइंड आउट करनी थी जिसको हम लीनियर लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं तो ये लीनियर रिग्रेशन यहाँ से फाइंड आउट किया और फिर उसके बाद वापस हमने बेसिक परसेंटेज एर निकाल दी ओके स्टूडेंट्स चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सिविल टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मैट्रिक्स एल जेब्रा स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन है आपको बोला है एक मैट्रिक्स ये है ए एक मैट्रिक्स ये है एक्स और ये है बी तो मतलब यहाँ से आपको ए एक्स इज इक्व टू बी की फॉर्म गिवन है और यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स थ्री इस एक्स थ्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ठीक है तो इस एक्स थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मतलब ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ही क्वेश्चन है तो हम जानते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए पहले हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की फॉर्म में लिखेंगे ठीक है और फिर उसके बाद में हम वहाँ से बैक सब्सटीट्यूशन से एक्स वन एक्स टू एक्स जो भी आपको निकालना है वो वैल्यूज निकाल सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी ले लेते हैं आपको पता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी होता है लेकिन हम उसको डायरेक्ट ही लिखते हैं तो मैं इसको ऐसा लिखने वाली हूँ वन थ्री टू और ये वन यहाँ हो जाएगा टू टू माइनस थ्री और वन यहाँ हो जाएगा फोर फोर माइनस सिक्स और टू और यहाँ हो जाएगा टू फाइव टू और वन ठीक है ये जो मैट्रिक्स गिवन थी ए इसका ऑर्डर है फोर क्रॉस थ्री यहाँ वेराइबल्स कितने हैं थ्री हैं तो थ्री क्रॉस वन और यहाँ ये जो ए एक्स इज इक्व टू बी है ये बी कांस्टेंट जो टर्म से उसका वैल्यू क्या आ रही है या उसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है फोर क्रॉस वन है ठीक है तो चलिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स मुझे मिल गई फोर क्रॉस फोर की मैट्रिक्स मिल गई तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो ये क्या वालीफाई करना है क्योंकि हम यहाँ से लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो देखिए आपको ये फोर क्रॉस फोर की मैट्रिक्स है आपको इसको रोश लेन फॉर्म से सॉल्व करना होगा और रोश लेन फॉर्म से क्योंकि बड़ी मैट्रिक्स है ये बात मैंने पहले भी बोली थी जब थ्री क्रॉस थ्री से ज़्यादा की मैट्रिक्स आती है तो हम चले जाते हैं रोश लेन फॉर्म पर ठीक है तो इसको रोश लेन फॉर्म से सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि बैक सब्सटीट्यूशन से एक्स वन जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो आप निकाल सकते हैं ऑलराइट तो देखो थोड़ा सा पहले ऑब्जर्वेशन कीजिए स्टूडेंट देखो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये टू टू माइनस थ्री और वन है और ये वाली ये वाली जो रो है ये फोर फोर माइनस सिक्स और टू है तो ये आर टू और आर थ्री मुझे क्या दिख रहे हैं मुझे सेम दिख रहे हैं डिफरेंस इतना सा है कि अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएंगे अगर टू से मल्टीप्लाई करा दूँ और आइडेंटिकल हो जाएंगे तो इसका मतलब इस फोर क्रॉस फोर की मैट्रिक्स का डेटामेंट तो जीरो बन जाएगा ठीक है आप ऐसा भी बोल सकते हो और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहें तो हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं आर टू के प्लेस पे कर देते हैं हम स्टूडेंट्स क्या आर टू या आर थ्री के प्लेस पे कर दो किसी में एक में कर सकते हो आप चेंजेस तो आर थ्री के प्लेस पे कर देते हैं आर थ्री माइनस क्या कर दूँ टू आर टू कर दूँ आर थ्री माइनस टू आर टू कर दूँ तो ये बन जाएगा फोर माइनस फोर जीरो फोर माइनस फोर जीरो सिक्स माइनस सिक्स जीरो और टू माइनस टू जीरो तो अब ये मैट्रिक्स मेरे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है वो ऐसी बन जाएगी वन थ्री टू वन ये बनेगा टू टू माइनस थ्री वन और यहाँ बनेगी ये सारे टर्म्स बनेगी जीरो 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 और ये बनेगा टू फाइव टू और वन ठीक है तो अब मैं क्या करने वाली हूँ क्योंकि मुझे इसको रोश लेन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं कि रोश लेन फॉर्म में नंबर ऑफ जीरो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा जीरो है तो उसको नीचे होना चाहिए तो इन दोनों को इंटरचेंज करा देते हैं तो ये बन जाने वाला है क्या हमारे पास में टू फाइव टू वन और ये वाली रो बन जाने वाली है जीरो 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 और जीरो ठीक है ना अब बात करते हैं नेक्स्ट में अब देखिए रोश लेन फॉर्म लगाना है तो इसका मतलब यहाँ फर्स्ट एलिमेंट वन है और वन के नीचे के सारे एलिमेंट्स को क्या बनाना है जीरो बनाना है तो अब फिर से ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं आर टू के प्लेस पे तो कर सकते हैं हम आर टू माइनस टू आर वन और आर थ्री के प्लेस पे कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स क्या आर थ्री माइनस टू आर वन अगेन राइट right? क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब कभी भी रोश लेन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है या रैंक निकालनी होती है या डिटर्मेंट निकालना होता है ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होता है आपको ठीक है सिंपल सा रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है अगर आपको तो आप हमेशा अगर वन फर्स्ट एलिमेंट है तो सबसे पहले काम करेंगे इसके नीचे के एलिमेंट्स को जीरो बनाने का और क्योंकि क्वेश्चन इससे सबसे ईजी हो जाता है और right? तो अब मेरा क्वेश्चन बन जाने वाला है कैसा अगर मैं ऐसा करूँगी तो ये बन जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल्स टू इट इज इक्वल्स टू कितना फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज वन थ्री टू वन फर्स्ट टू एज इट इज रहेगी आर टू माइनस टू आर वन करूंगी तो ये टू माइनस टू जीरो बन जाएगा टू
थ्री और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं आप टू से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ये बन जाएगा कितना माइनस थ्री और माइनस फोर दैट इज इक्वल टू माइनस सेवन और फिर उसके बाद में आप कराएंगे तो वन माइनस टू दैट इज इक्वल टू माइनस वन यहाँ बन जाएगा फाइव माइनस सिक्स दैट इज इक्वल टू माइनस वन टू माइनस फोर दैट इज इक्वल टू माइनस टू और वन माइनस माइनस वन और माइनस टू दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस वन जाने वाली हमारे पास में जीरो 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 तो था ही और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है फोर क्रॉस फोर है ठीक है तो अब देखिए ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास में अब यहाँ से देखो ये माइनस फोर है माइनस सेवन माइनस वन है माइनस वन माइनस टू और माइनस वन है अब अगर आप चाहो तो दोनों से माइनस कॉमन ले सकते हो तो ये सब चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी ये सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी ठीक है ना अब एक और काम कर सकते हैं क्या हम हम इस वन को भी जीरो बना सकते हैं इस वन को जीरो बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम आर थ्री के प्लेस पे कर सकते हैं फोर आर थ्री माइनस आर टू अगर फोर आर थ्री माइनस आर टू कर दूंगी तो ये एलिमेंट और जीरो बन जाएगा ठीक है तो ये जीरो नहीं हो सकता ये जीरो हो सकता है तो यहां से ऐसा भी देख सकते हो आप वन थ्री टू वन ये जीरो फोर सेवन वन ये जीरो अब मैं इसमें करने वाली हूँ क्या फोर आर थ्री फोर आर थ्री मतलब जीरो फोर एट और वन माइनस आर टू आर टू में है फोर सेवन वन और ठीक है तो ये बन जाएगा जीरो ये बन जाएगा जीरो यहाँ बनेगा वन और यहाँ बनेगा जीरो तो ये बन जाएगा जीरो जीरो और वन और ये जीरो और यहाँ बन जाएगा स्टूडेंट्स कितना जीरो 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 और जीरो ठीक है सो ये बन गए हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी से मुझे क्या निकालना है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए से मुझे एक्स थ्री निकालना है तो देखो अब क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया आपका यहां से आपको क्या निकालना है एक्स थ्री तो एक्स थ्री क्या बन जाएगा क्योंकि हम जानते हैं ये एक्स इज इक्व टू बी की फॉर्म है तो यहां से लिखिए अब ए ए कितना हो जाएगा वन थ्री टू जीरो फोर सेवन जीरो जीरो वन ठीक है और जीरो 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 ये ए हो गया हमारा और एक्स मतलब एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री और बी मीन्स क्या हो जाएगा वन वन और जीरो हो जाएगा और राइट वन वन और जीरो तो यहां से मुझे x3 की वैल्यू निकालनी है तो x3 की वैल्यू क्या होगी अगर आप बैक सब ट्यूशन लगाओगे ये तो पूरा एलिमेंट जीरो इसको छोड़ दीजिए अगर आप बैक सब ट्यूशन लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा किससे x3 से तो x3 थ्री इज टू क्या जाएगा बाय इक्वलिटी ऑफ मेट्रिस वी कैन से यार x3 थ्री इज टू क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स जीरो बन जाएगा ठीक है ये कैसा आया आपको मेरी बात समझ में आई होगी अगर नहीं तो एक बार मैं आपको ये चीज और यहां समझा देती हूं ये ऐसा बन रहा है वन थ्री टू और ये बन रहा है जीरो फोर सेवन जीरो जीरो वन और ये जीरो 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 है ये ए है ये एक्स आपका एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है और ये बी है आपका कितना वन वन और जीरो है ठीक है तो हम जब बेक्स सब्सिट्यूशन की बात करते हैं जब लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो यहां से सोल्व करते हैं सबसे नीचे वाली वैल्यूज को तो यहां सब जीरो बन रहा है यहां देखेंगे तो यहां क्या बन रहा है x3 और x3 थ्री इज इक्वल टू सामने क्या है जीरो है फिर अगर और ऊपर सॉल्व करोगे तो फोर एक्स टू प्लस सेवन एक्स थ्री इज इक्वल टू वन बनेगा फिर और ऊपर जाओगे तो x1 वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू वन बनेगा तो इस केस में आप नॉट ओनली x3 आप x1 और x2 की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो अभी क्वेश्चन ने मुझे सिर्फ पूछा है x3 के लिए तो इस केस में एक्स कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स जीरो बन जाएगा ओके स्टूडेंट्स थैंक यू